Bonjour, Ruka. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ah, on est ravis de t'avoir pour cette nouvelle édition de l'Ancestral Radio Show. Le plaisir est partagé. Cool, cool, cool. Alors, on a ouvert le bal avec euh, cette belle rumba congolaise, Ebalaya Congo. Ebalaya Congo. Ebalaya Congo. Dis-moi ce que ce, ce son euh, évoque pour toi. Euh, ce son, écoute, c'est toute une histoire. Moi, ça, ça, ça me... Ça me ramène, ben, bien sûr, ça me ramène, ça me ramène au Congo, ça me ramène à mon enfance, euh, ça me ramène à mes origines, à, à mon père, à ma famille. En fait, ça, ça évoque vraiment, c'est un petit peu comme la, 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 la Madeleine de Proust, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, bon, j'étais pas forcément euh, Disons que voilà, la rumba congolaise, ce n'était pas forcément ma cam. Moi, j'étais plus euh, Michael Jackson, euh, Nirvana, enfin voilà, les trucs de ma génération. Mais, euh, mais quand je réécoute ces sons euh, aujourd'hui, ça, ça, ça me ramène vraiment à, à mon enfance, en fait, à, à mes premières euh, sensations musicales. Et... Euh, et et un truc, est, un truc est étonnant aussi, euh, pourquoi ce morceau en particulier Parce que, euh, en fait, moi, quand j'étais petit, euh, je, pensais que le, je pensais que le Congo, dans, dans ma tête, alors que je suis congolais, hein, mais je pensais que le Congo, c'était un seul et même pays. Pour moi, il y avait le Congo. Comme beaucoup de personnes. Euh, voilà, il <rire> y avait le Congo. Il n'y avait pas RDC, Kinshasa, Brazzaville, c'était ouais, le ouais. Congo, c'était un seul et même pays. Et, euh, et voilà, et bon, je ne par, je parle pas la langue, mais je comprends quelques, quelques, quelques petits passages. Et c'est de ça qu'il parle dans, dans, dans ce morceau. C'est justement, euh, justement pour dire que le Congo, c'est un royaume, c'est quelque chose de grand. Et que, pas, que, que le fleuve, finalement, le fleuve Congo, ce n'est pas une frontière. Finalement, c'est une voie de passage. C'est euh, justement un, un, un lieu d'échange qui a permis aux deux villes, à Brazzaville et à Kinshasa, de se construire mutuellement et d'échanger. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un morceau qui évoque pour moi la réunification des deux Congos et donc qui me ramène aussi euh, à un rêve d'enfant euh, qui était de me dire que le Congo était un grand royaume. Et et pas autre chose que deux pays euh, morcelés. D'accord.
titre euh, yes. qui... classique. classique, oui, du, du king de la pop, comme on dit, Exactement. Michael Jackson. Dis-nous pourquoi ce choix C'est mes, euh, mes premiers souvenirs musicaux. Vraiment, c'est ma première claque musicale. Je me, je me vois tout petit, ne, ne sachant à peine tenir debout, mais en essayant déjà de danser euh, sur ce pour son. Pour dans les fêtes de famille, tout Exactement, ça. Exactement, <rire> pour les fêtes de famille et tout. Et, euh, et, et ça, ça, ça dit beaucoup de choses pour moi aussi, ce, ce, ce son. C'est-à-dire que moi, je suis métisse, donc euh, j'ai... J'ai vraiment grandi à cheval entre entre une famille une famille euh, euh, congolaise vraiment euh, au sein d'une diaspora congolaise et à la fois euh, à la fois une, une famille française mm -hmm. et, euh, et et, et, et c'est marrant de voir que que Michael Jackson il, avec son aura internationale il a réussi à, à, à à concilier finalement, euh, à concilier euh, pour moi un petit peu le métissage. D'ailleurs, c'est ouais, assez drôle parce que même quand, quand on voit sa tête, il est, il est, <rire> on ne sait pas s'il est noir, <rire> s'il si est, est blanc. blanc. Mais il en tout, tout le cas, il, il a mis tout le monde d'accord et ouais. c'est ça. Et, et, et je pense que c'est vraiment ça qui, que, qui, 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 qui a fait, euh, fait... Pour moi, ouais, il... Il représente vraiment cette, cette espèce de d'unité, d'unification, c'est-à-dire qu'on pouvait on pouvait danser sur Michael autant dans autant dans les soirées quinf que dans les soirées de blanc et, et voilà donc pour moi euh, il incarne vraiment euh, effectivement cette, cette espèce de réconciliation euh, de culture euh, euh, en tout cas. Euh, en tout cas, voilà, à, à l'âge que j'avais. Euh, à ton voilà. échelle, dans À ta mon famille, échelle, euh, voilà, dans mon contexte, dans euh, ma famille. Euh, tout le monde se levait quand on mettait du exactement, Michael. Quoi. Exactement, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que 30 ans plus tard, tu mets ce son, c'est la même. C'est hein, la même chose, Dans ouais. n'importe quelle soirée, ouais, dans ouais. n'importe quelle ambiance. Toutes les générations, toutes les cultures. sûr que euh... tout le monde va se lever. Et, et c'est pas pour rien que c'est le king de la pop. Ouais. C'est tout. d'ancien, on peut dire euh, ça. Son ce mec se moi, je suis un ancien. Moi. <rire> je suis un ancien, il n'y a pas de problème. Donc ouais. c'est les sons que tu écoutais quand tu as commencé à peindre. Ouais, ouais, ouais. C'était ta période graffiti. Ouais, ou... ouais exactement, exactement. En fait, c'est euh, c'est euh, donc ouais, voilà, là, là, on est, on passe de, on passe de Michael à NPM. Quand ouais. Même. Ouais, 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 on voit la diversité. <rire> donc on a euh... fait un saut dans le temps, mais euh, mais c'est 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 intéressant déjà parce que ça montre aussi, euh, ça montre en fait, euh, moi je dis que je suis, suis d'une double culture congolaise française, mais je pense que comme tous les tous les Français de ma génération, on a une énorme culture américaine euh, en nous. Mm -hmm. Et c'est notamment arrivé euh, aussi avec, euh, avec l'avènement du hip-hop euh, en France. Et pour moi, NTM, euh, effectivement, NTM Assassin, c'est les, 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 les premiers groupe de rap français en fait que, que j'ai entendu 
et où ça m'a ça, ça, ça mis, mis une vraie claque en fait. Ambiance en plus, ce son là, Paris sous les bombes, on sent le son un peu, un peu crasseux, un peu gris comme ça, un peu <rire> oui. dur, tu vois, qui incarne bien la vie parisienne. Oui, c'est pas très festif. Hein. Ah non, non, c'est pas du tout festif. C'est pas du tout festif, mais en même temps, moi, en tant que jeune ado qui, qui a grandi à Paris, qui était dans le tag, c'est en fait... Ça reflétait ce que, ce que je vivais, en fait. Ça reflétait vraiment l'ambiance, l'ambiance sombre, l'ambiance grise. Et, euh, et, et c'est là où je dis que c'était au-delà de la musique. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis reconnu dans un univers, je me suis retrouvé dans un univers euh, qui me parlait, en fait. Et, euh, et surtout... Ça, 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 je trouve que ce son, il, il, il incarne aussi un, un peu le, 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 le hip-hop français, euh, qui est très différent pour moi du, du hip-hop américain, qui est beaucoup plus festif, beaucoup plus bling-bling. Mmh. Là, en France, on était quelque chose quand même de plus euh, revendicatif, etc. Et puis, euh, NTM, euh, ça veut tout dire, comme, comme, comme ils ont dit euh, quand, quand ils étaient passés à la télé, que le journaliste leur demandait « Qu'est-ce que ça veut dire, NTM ?»« Nique ta mère <rire> voilà. !» En parlant d'influence, du ouais. coup, euh, tu faisais référence tout à l'heure à ton métissage, tes origines. Ouais. On sent bah, dans ton œuvre, hein, euh, Bantu Men, mm -hmm. euh, que tes origines congolaises euh, bah, ont vraiment... Euh, euh, inspirer, influencer euh, ta façon de produire. Bien euh, sûr. Comment tu expliques ça Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une prédominance du coup de tes origines congolaises dans ce que tu retranscris Écoute, moi je pense pas qu'il y ait une prédominance congolaise parce que euh, tu sais moi je suis français, je me sens je me sens 100% français. Je suis né en France, j'ai une culture française, je suis allé à l'école française. J'ai fait les beaux-arts pendant toute ma scolarité. J'étais quasiment le seul, bleu, le seul noir de, 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 de toute l'école. Donc, je ne dirais pas que c'est une, une, une prédominance, mais en revanche, c'est une revendication euh, affirmée. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, en tant que, en tant que métisse né dans les années 80. Euh, comme, 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 dirait, euh, comme dirait le rappeur Booba, euh, je me souviens des, des, de cette époque où les Noirs n'étaient pas à la mode. Et moi, je suis issu d'une génération où, effectivement, euh, mon père, par souci d'intégration, euh, a, 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 n'a pas, pas jugé important de m'apprendre la langue. Euh, était... Son, son principal souci, c'était que je sois complètement intégré, quitte à être plus français que les Français. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, tout à et, fait. Euh, et en fait, le danger de ça, le danger de ça, c'est d'oublier là d'où l'on vient. Mmh. Voilà. Comme disait Yvan tout à l'heure, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Mmh. Donc, pour moi, c'est cette revendication que j'affirme dans mon travail, c'est juste une manière de bien me souvenir de là d'où je viens et de transmettre à tous les jeunes noirs euh, issus de la diaspora, même s'ils ne sont jamais allés en Afrique de leur vie, mais de pouvoir leur rappeler quelles sont les, leurs origines et de le faire de manière euh, objective. Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se o dia ele cai Cai bem, bem em pau, bem em pau Bem em pau, bem em pau, bem em pau Bem em pau, bem em pau Bem em pau, bem em pau, bem em pau Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Quem é homem de bem? 
Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não cai o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai esse dia ele cai Cai bem, berimbau Berimbau, berimbau Berimbau, berimbau Berimbau, berimbau Berimbau, berimbau, berimbau Poeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Bem, mal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camarada. Alors, on vient d'écouter Berimbao, je le dis bien, je parle pas encore portugais, donc Berimbao de Baden Powell. Ok. Alors c'est un morceau qui est associé à un voyage en particulier que tu as fait Oui, bien sûr, euh, ça, me, ça me rappelle le Brésil, ah, c'est un des plus beaux voyages de ma vie, je suis parti en 2008 au Brésil et ça a été une énorme claque. Ça a été une énorme claque parce que je te disais tout à l'heure que je suis métisse, donc euh, j'ai une culture congolaise, j'ai une culture française. Euh, forcément, vu ma génération, j'ai une culture américaine Puisque j'ai grandi avec le hip-hop, euh, le Cosby Show, euh, le Prince de Bel Air, tout ça Et en fait, en 2008, quand je suis parti au Brésil Je me suis rendu compte que j'avais une quatrième culture Que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas non plus mais, euh, mais effectivement, je suis arrivé dans un pays où, où j'ai pris une grosse claque, en fait. J'ai pris une grosse claque parce que un, le, le, le Brésil, c'est un pays de, de métis. Mm -hmm. C'est un pays où, où les, les, les cultures africaines se sont complètement métissées euh, avec les cultures euh, à la fois... Euh, américaines, donc qui viennent elles-mêmes d'Europe, à la fois les cultures indiennes, et ça a fait un espèce de gros mélange, un gros bordel, mais on retrouve, euh, on retrouve vraiment euh, les influences euh, africaines très 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 fortes, et notamment dans la musique, euh, dans l'art, de manière générale. Et en fait, je suis arrivé à Rio, alors déjà avec ma tête, tout le monde pensait que j'étais brésilien, donc tu vois, là où moi j'ai toujours vécu, euh, quand j'allais en Afrique, les gens ils, ils criaient le blanc, le blanc là-bas avec euh, les rastas et tout, direct ils voyaient que j'étais pas d'ici, en France on me dit mais toi tu viens d'où et tout, alors que je suis français et tout, ouais. et là-bas pour le coup, j'étais chez toi, j'étais chez moi, il n'y avait pas de soucis, tu quoi. parles portugais ou... Je parle pas du tout portugais, mais tout le monde me parle portugais, <rire> Et en plus de ça, en plus de ça, c'est facile, je veux dire. Même je parle avec les mains, je fais un dessin, je chante une chanson, ça y est, j'ai adopté. Tu avoir des conversations. Euh, J'étais chez tout moi. J'étais chez moi. Et c'est fou, mais c'est vraiment un des rares pays au monde dans lequel je me suis tout de suite senti chez moi, tout de suite. Et quand j'écoute la musique, euh, quand j'écoute la musique de Baden Powell, quand j'écoute euh, toute la musique brésilienne, en fait, tu sens à la fois des, des influences de musique africaine, des influences de jazz, des influences de pop. Euh, ils ont, ils ont, ils ont ingurgité le hip-hop. Ils ont, en fait, ils ont, ils ont, ils ont tout mixé et ils en ont fait une sorte de, 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 de culture à eux. Et cette culture, elle est complètement métisse. Et pour moi, elle réconcilie vraiment, elle, ré, elle réconcilie, moi en tout cas, tout, toutes mes cultures, toutes mes influences. Et, et du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis complètement senti, senti chez moi là-bas. Tu m'excuses si je te mets encore dans une case. <rire> celle de l'artivisme. Ouais, ces ces artistes qui sont aussi activistes et qui, indépendamment de, bah, de leur volonté, en fait. Mais pour, ce moi, qui pour, moi, de... pour moi, l'art, il est forcément activiste, en fait. C'est-à-dire que il, c est, c est, si, si tu si n'es pas, dans, dans, si pas dans un engagement, pour moi, en fait, pour moi, la, la, la création, elle est forcément dans l'engagement. C'est-à-dire qu'elle est forcément dans le fait de créer quelque chose qui n'existe pas 
donc de briser les codes, de faire tomber les murs, de, 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 de construire des ponts. On est forcément dans quelque chose qui est presque politique, en fait. Pour mmh. moi, il y a, y, a, y, a, y a deux sortes de personnes. Il y a le créateur et le consommateur. Soit tu es un consommateur, tu prends ce qu'on te donne, et puis il y a des gens qui sont très heureux comme ça. Soit tu es un créateur et tu construis ce qui n'existe pas. Et quand tu construis ce qui n'existe pas, forcément, on te mettra des bâtons dans les roues, soit par jalousie, soit par peur de, de, de perdre ses, tri, ses petits privilèges, soit par peur de la nouveauté, parce que beaucoup de, mmh. beaucoup de gens ont peur de la nouveauté. Mais pour moi, à partir du moment où tu es créateur et que tu es artiste, tu es forcément, es forcément, euh, es forcément, euh, es forcément actif et tu es forcément... Euh, dans l'engagement. Tu es forcément dans l'engagement. Merci beaucoup hein, de partager tout ça avec nous. J'ai une dernière question. Euh, on, est, euh, on a cette conversation pour l'émission de radio d'Ancestral yes. je suis obligé de te demander qu'est-ce que ce terme ancestral évoque pour toi ben, pour moi, ça, pour moi ça, ça évoque tout et ça évoque surtout tout, tout ce que je l'essaie de défendre à travers mon travail c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de liberté on a beaucoup parlé de singularité mais pour moi, il y a quelque chose qui est très, très important dans mon travail, c'est l'idée de transmission. Et euh, comme disait Yvan, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et cette histoire de transmission, euh, cette notion de transmission, elle est hyper importante. Euh, elle est hyper importante pour que les futures générations savent par où on est passé et qui ne fassent pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse un monde euh, assez décadent à nos enfants. Si on ne fait pas l'effort de transmission, de montrer la, la, la beauté des choses, de ce qui se sont fait avant et de ce qui se fait aujourd'hui, on leur, la on leur laisse rien finalement. Voilà. Donc, euh, donc pour moi c'est hyper important c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais ces guerriers c'est à dire que je reprends des images qui ont, qui ont, qui ont des, 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 des siècles et je les remets au goût du jour pour montrer voilà, voilà comment étaient euh, les africains il euh, y, a, y a 200 ans euh, voilà, je les remets dans l'espace public je vous les remonte pour, pour vous montrer à quel point déjà il y a 200 ans non ils étaient fiers ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient debout. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi ils ne le seraient pas encore Dans l'optique que nos enfants de demain pensent aux guerriers, pensent aux bantous, pensent aux africains, pensent à l'être humain comme, quelques, comme, comme des, des personnes qui sont belles, qui sont fortes, qui sont debout, qui sont fières. Donc quand tu me dis ancestral, je suis totalement là-dedans. <rire> C'est parfait. <rire> Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec nous et bien sûr, les auditeurs Bien sûr. Euh... Voilà, j'ai à l'occasion des, des, des 10 ans de la création des Guerriers Bantou. Donc c'est un personnage que, que j'ai commencé à peindre dans l'espace public euh, en 2008. Au début, j'ai commencé à le peindre en Afrique. Euh, C'était un peu pour, euh, pour répondre à à l'omniprésence des, des, des instances culturelles et à l'omniprésence même de, 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 de la France et de l'Europe et de l'Occident euh, en Afrique. C'était une façon de dire, euh, voilà, le, les, 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 les ancêtres sont toujours là, les, 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 les Africains sont là, sont bel et bien présents euh, sur le territoire et ailleurs. Reprenons possession de notre espace public voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans, pendant 12 ans, sur les murs des grandes capitales. Aujourd'hui, j'ai sorti un livre qui raconte un petit peu tout ce cheminement. Et euh, donc, je vous invite à le lire, ça vous donnera une autre vision sur, euh, sur, sur, sur mon travail. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le mot Parfait. de la fin était très, très, très clair, euh, si, mais en si, tout si, cas, était... il était dit avec le cœur. C'était très clair, <rire> et oui, l'amour que tu portes à euh, bah, tes œuvres euh, se ressent... Euh tant visuellement que quand tu en parles. Yes. 
<rire> Donc merci, merci euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Et puis euh, à bientôt. Ben, J'espère. <rire>